லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலாவுடைய பில்லர் அப்படின்னு சொன்னாலே பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை நாம் ரைஸ் பண்ணும் பொழுது பாசிட்டிவான விஷயங்களை நாம் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ பேசிக்காகவே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில டூல்ஸ் தான் அஃப்ரிமேஷன்ஸ் கிராட்டிடியூட் காட்சி படுத்துதல் இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ஸோ நிறைய பேர் அதாவது ஐம்பதுக்கு ஐம்பது சரி பாதியான நபர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அஃப்ரிமேஷன்ஸ் கிராட்டிடியூட் காட்சிப்படுத்துதல் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நான் நல்ல ரிசல்ட்டை அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பது விழுக்காடு மக்கள் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஐம்பது விழுக்காடு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக அஃப்ரிமேஷன் கிராட்டிடியூட் காட்சிப்படுத்துதல் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலும் கூட எனக்கு அதெல்லாம் ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது காரணம் என்னன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் இந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை ரைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே நெகட்டிவிட்டிக்குள்ளே போகிறேன் அதாவது என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நான் நெகட்டிவாக இருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் நிறைய நெகட்டிவாக நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற பாத்லேயே நான் போகிறேன் ஆனால் அந்த பாத்தே என்ன நெகட்டிவாக டிப்ரெஷனுக்குள்ளே தள்ளிச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கனமான மனதோடு நிறைய பேர் என்னுடைய பர்சனல் கவுன்சிலிங் கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்க எஸ் இதே விஷயத்த நீங்களும் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்படி சரி செய்கிறது எப்படி பாசிட்டிவிட்டிக்காக ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதாவது வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற பாத்தை சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பாத்தே நமக்கு டிப்ரெஷனை கொடுத்தா நான் எங்கே போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான மனோ அழுத்தத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ உங்களுக்கான சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் 100% कंफर्म பண்ணி இந்த வீடியோவை प्रिபெயர் பண்றேன் சோ 50 விழுக்காடு மக்கள் சக்சஸ் பார்க்கறாங்க இல்லையா அஃபர்மேஷன் கிராட்டிடியூட் காட்சிப்படுத்துதல் இதெல்லாம் பண்ணி சக்சஸ் பார்க்கறாங்க இல்லையா அந்த 50 விழுக்காடு மக்கள் ரொம்பவுமே மேம்போக்கான மக்கள் அதனால தான் அவங்களுக்கு உடனே சக்சஸ் கிடைக்குது அவங்க வாழ்க்கையை பெருசாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கோ இல்லை வாழ்க்கையை ரொம்ப ட்ராஜடி மாதிரி பார்க்கறதுக்கோ அவங்களுக்கு தைரியமும் இல்லை அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியமும் அவங்களுக்கு தேவைப்படல டேக் இட் ஈஸி கோயிங் அப்படிங்கிற மனநிலையில் அவங்க வாழ்றதுனால தான் எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க லெட்டிட் பண்ண முடியுது எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்களால சக்சஸ் பார்க்க முடியுது நம்ம எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஓவர் திங்கிங் பண்ணுறது பெரிய விஷயமே கிடையாதுங்க ஓவர் திங்கிங் பண்ணினதுக்கு பிறகு அப்போவும் நான் பாசிட்டிவாக இருக்கேனா அப்படிங்கிறது தான் ப்ரில்லியண்ட் தன்மைக்கான அடையாளம் ஸோ பாருங்க ஐம்பது விழுக்காடு சக்ஸஸை பார்க்கக்கூடிய மக்கள் ஓவர் திங்கிங்கை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க நான் ஏன் தப்பு தப்பாக யோசிக்கிறேன் தப்பாக யோசிக்கிறத முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு தாங்கிட்டையே தானே செல்ஃப் டாக் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்காக அவங்களாம் முட்டாளன்னு நம்ம சொல்கிறது கிடையாது அப்படி சொல்லவும் கூடாது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரொம்பவுமே மேம்போக்காக பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஓகே பாசிட்டிவிட்டியை நான் எடுத்துக்கிறேன் நெகட்டிவிட்டியாக அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்டிமிஸ்டிக்காக திங்க் பண்ணுறதுனால அவங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு ரிசல்ட் ஈஸியாகவே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது கிடைச்சி ஏன்னா அவங்க நேச்சர்லேயே ஆப்டிமிஸ்டிக் தன்மை அப்படிங்கிறது மிங்கிள் ஆகி இருக்கிறதுனால அவங்களால சக்சஸ் பார்க்க முடியுது ஆனா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது விழுக்காடு மக்கள் நான் தாண்டா லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஓவர் திங்கிங் பண்ணி பண்ணி அந்த ஓவர் திங்கிங் உடைய எண்டில் பாசிட்டிவாக ஓகே ஃபைன் இதுதான் நான் இதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதே கிடையாது எப்பவுமே ஒரு தேடல்குள்ளேயே இருக்கிறது எப் 
எப்போவுமே மனசுக்குள்ள ஒரு ட்ராமாவை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போவுமே வாழ்க்கையில குதர்க்கமான திங்கிங் பின்னாடியே ஓடுறது ஸோ இப்படியே இருக்கிறதுனால ஓவர் திங்க் பண்ணுறதுனால ஏதாவது பலன் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா நிச்சயமாக ஓவர் திங்க் பண்ணுறதுனால எந்த யூஸுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பாருங்க ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன் பிரில்லியண்ட்டாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஓவர் திங்க் பண்ணி என் ரிசல்ட்டில் நீங்கள் மனோ சாந்தியாக அடைஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் பிரில்லியண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு பதிலாக ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன் வாழ்நாள் முழுக்க ஓவர் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் என்னெல்லாம் லைஃப்பில் நான் பார்க்குறணும் எதெல்லாம் மீட் பண்ணுறணும் ஃபேஸ் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்துலையும் ஓவர் திங்க் பண்ணுவேன் அதனால் நானும் சஃபர் ஆகுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பிரில்லியண்ட் தன்மையே கிடையாதுங்க நிறைய பேர் நான் பிரில்லியன்ட் நான் ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் முன்னாடி இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஐம்பது விழுக்காடு மக்கள் அவங்கள மாதிரி மேம்போக்காகவே நீங்கள் இருந்துடலாம் ஸோ இதில் யார் பிரில்லியன்ட்டுன்னு நம்ம சொல்வோம் அப்படின்னா நான் ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன் நெகட்டிவாகவும் திங்க் பண்ணுறேன் பாசிட்டிவாகவும் திங்க் பண்ணுறேன் ஆனால் என் ரிசல்ட்டில் நான் பாசிட்டிவாக மாறிடுறேன் என்ன அது எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க தான் உண்மையான பிரில்லியன்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஃபைன் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது விழுக்காடு மக்களுக்கு ஏன் அஃபர்மேஷன் கிராட்டிடியூட் காட்சிப்படுத்துதல் இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே வெறுமனே மேலோட்டமானது இது எதுவுமே ஆழமானது இல்லை எஸ் கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் தாட் பண்ணுறீங்க கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருந்து மட்டும் மேலோட்டமாக மேல் மனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் கான்ஷியஸ் மைண்ட் அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் நல்லா இருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி காட்சிப்படுத்துதல் பண்றேன் இதனால் வரைக்கும் நடந்த ரொம்ப நல்ல விஷயங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி மேலோட்டமாவே தான் அஃபர்மேஷன் பண்ணும் கிராட்டிடியூட் பண்ணும் காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணும் ஸோ இது எதுவுமே சப்கான்ஷியஸ் அப்படிங்கிற அடி மனதுக்கு போறதே இல்லை அடி மனதை நுழையிறதே கிடையாது ஸோ நம்ம வெறுமணி ட்ரை பண்றோம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்றதுனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா பெயிண்ட் அடிச்சு மூடிடுறீங்க ஸோ இதனால் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நிச்சயமாக கிடைக்காது நான் அஃபர்மேஷன் பண்ணிட்டேன் நான் காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணிட்டேன் நான் கிராட்டிடியூட் பண்ணிட்டேன் பாசிட்டிவாக தான் நான் திங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் அது ரிசல்ட்டை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது நிச்சயமாக நடக்காது அதாவது பெயிண்ட் அடிச்சு மூடுறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பூனை தன்னுடைய கண்ணை மூடிக்கிச்சு அப்படின்னா உலகமே இருட்டுன்னு நினச்சி தான் இது நல்ல விஷயமா ராங் இல்லையா ஸோ நீங்க கான்சியஸ்ல இருந்து மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எந்த யூஸுமே இல்லை ஓஷோவே சொல்லியிருப்பாரு நீங்க கான்சியஸ்ல இருந்து மட்டுமே ஒரு விஷயத்த பண்றதுனால அது எந்த விதத்துலயும் உங்களுக்கு பலன் தராது அப்படின்னு சொல்லி விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற புத்தகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் வெறுமனே அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் தான் உங்களுடைய கான்சியஸ நீங்க யூஸ் பண்றீங்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்க ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கான்சியஸ யூஸ் பண்ணி பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு லவ் அட்ராக்ஷன் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கணும் விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் அவர் ஷேர் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ நாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்சியஸை வந்து நாம் கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது பாசிபிள் இல்லை நம்மள மாதிரி இருக்கிற சாதாரண மனிதர்களால் அவ்வளோ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வாய்ப்புகள் கம்மி தான் அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரைக்டாகவே சப்கான்ஷியஸை பற்றியே பேசுவோம் ஏன்னா கான்சியஸை அதுவும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜை மட்டுமே எப்போவுமே அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜில் இருக்கும் பொழுதே நான் நல்லா இருக்கேன் நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் லைஃப் நல்லா இருக்குது நான் எனக்கு நினச்சதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எந்த விதத்துலேயும் பலனை தரப்போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓப்பன் ஆகக்கூடிய அந்த டைமை நீங்கள் பயன் நினைவுகள்ரம்பிக்கும் <laughs> ஸோ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்படியே அந்த பழைய கு விஷயங்கள் கூடவே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம குளிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அந்த டைமில் சப்கான்ஷியஸ்குள்ளே தானே நிறைய பழைய கழிவுகள் 
பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்போ அது தானாவே வெளியில அதை என்ன செய்யும் கொண்டு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இவன் இப்படி எல்லாம் பண்ணா ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வீட்டுல இப்படி எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கு காரணம் யாரு இவன் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வரும் குளிக்கும் போது தான் ஞாபகம் வரும் நாம என்ன பண்ணுவோம் அதை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டோம் அதை ஸ்டாப் பண்ணாம அப்படியே அந்த விஷயம் என்ன வந்ததோ சப்கான்சியஸ்ல இருந்து ஒரு கெட்ட விஷயம் வந்துச்சு இல்லையா அது கூடவே டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ இப்படி பண்றதுனால தான் ரிப்பீட்டடா நம்மளோட வாழ்க்கையில நெகட்டிவிட்டி அட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குளிக்கும் போது நெகட்டிவிட்டி வரும் ஏன்னா சப்கான்சியஸ் ஓப்பன் ஆகும் போது நெகட்டிவிட்டி வரும் அது கூடவே நீங்க டிராவல் பண்ணாம ஹே ஸ்டாப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த நேரத்துல பாசிட்டிவ் திங்கிங்க நீங்க அந்த இடத்துல கேப்சர் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாவே மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ குளிக்கும் பொழுது சப்கான்சியஸ் ஓப்பன் ஆகும் போது நெகட்டிவிட்டி வெளிப்படுது அப்படின்னாலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சப்கான்சியஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ இந்த டைம என்னுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்காக பயன்படுத்திக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஃப்ரமேஷன் பண்ணலாம் கிராட்டிடியூட் பண்ணலாம் காட்சிப்படுத்துதல் பண்ணலாம் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு மேனிஃபெஸ்டேஷன் ரொம்பவுமே ஹெல்ப் பண்ணும் சரி ஓகே சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன் ஆக கூடிய நேரம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்க அதெல்லாத்தையும் நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஒன் சாப்பிடும் போது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் நம்பர் டூ சமைக்கும் போது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் நம்பர் த்ரீ குளிக்கும் பொழுது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன் ஆகும் அடுத்தது டீப்பான ஒரு ஒர்க்ல நாம இருக்கும் பொழுது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அசந்து போய் ஆகா எனக்கு தூக்க வருதுன்னு நம்மளுக்கே தெரியும் பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் அடுத்தது தூங்கி எழுந்திருச்சதுக்கு பிறகு மார்னிங் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் வரைக்கும் சப்கான்சியஸ் ஓபன்ல இருக்கும் அடுத்தது ரொம்ப ஸ்பெஷலான இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராத்திரி நமக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நடுராத்திரியில் முழிப்பு வந்துடுது இல்லையா ஒரு நல்ல பீஸ்ஃபுல்லான தூக்கத்தை தூங்கிட்டு இருப்போம் திடீர்னு முழிப்பு வருது பார்த்தீங்களா அந்த குட்டி கேப்ல சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் இதெல்லாம் மட்டும் இல்லாம அழுகும் போது சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓபன்ல இருக்கும் டீப்பா அழுவோம் இல்ல சும்மா கான்சியஸா அழுகிறதெல்லாம் இல்ல மனம் நொந்து போச்சு அப்படின்லாம் சொல்லி நல்லா புளிர மாதிரி அழுக வரும் இல்லையா சோ அந்த டைம்ல சப்கான்சியஸ் ஓபன்ல இருக்கும் அதே மாதிரி அதீதமான கோவத்துல நாம இருக்கும் பொழுது சப்கான்சியஸ் ஓபன்ல இருக்கும் சோ இது போல டைம் எல்லாத்தையும் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த நேரத்துல நல்லா யூனிக்கா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டைம்ல எல்லாம் சப்கான்சியஸ் ஓபன்ல இருக்கிறதுனாலயே உங்களுக்கு நிறைய பாஸ்ட் மெமரிஸ் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்கு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பாஸ்ட் எல்லாம் அந்த பக்கம் வையி இப்போ நான் புது விஷயத்த சேவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஃபர்மேஷன் பண்ணுங்க கிராட்டிடியூட் பண்ணுங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது சக்ஸஸை கொண்டு போய் கொடுக்கும் ஸோ ஆழ்மனம் அப்படிங்கிற சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஓப்பனில் இருக்கும் பொழுது நிதானமாக நீங்கள் இந்த அஃபர்மேஷன் கிராட்டிடியூட் காட்சிப்படுத்துதல் இது எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாகவே உங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன்ல நீங்க சக்சஸ் பார்க்க முடியும் சோ இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எங்கிட்ட கேளுங்க அல்லது எங்கிட்ட லைஃப் கோச்சிங் எடுத்துக்கணும் அல்லது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரிலேட்டடான கிளாஸஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று பேராற்றலின் பிறப்பிடம் மற்றொன்று உரக்கத்தின் உளவியல் இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் நீங்க வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா புத்தகம் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் நோஷன் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிற மூன்று தளங்களில் இப்போது அவைலபிள் இருந்துட்டு இருக்கு முடிஞ்சால் வாங்கி படிச்சுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை இங்கிட்ட ஷேர் பண்